Simone van Naring en ik heb in het voormalige postkantoor in Middelburg Hall een labyrinth voor bezinning gemaakt. En eigenlijk is het zo dat wij in de hele Duitse maatschappij steeds meer last hebben van stress. En daar heb ik eigenlijk antwoord op gegeven door een route binnen het gebouw te maken. Uh, je komt eigenlijk door de ingang binnen in een hele stressophogende ruimte, waarna je in een soort van middenschip een lichtspel ervaart. Uh, en hier gaat één keer per minuut gaat een lamp, een daglichtlamp gaat rond waardoor je een hele bezinnende ervaring eigenlijk beleeft. Um, nou, het oude postkantoor aan de Mullekholm heeft hele mooie neogotische rondbogen en heel veel kleine ornamenten. Um, dus ik schrok er een beetje van dat ik een maquette moest gaan maken. Alleen uh, daar was het padlab. <laughs> en het is echt mijn redding geweest. Ik heb echt um, enorm veel maquettes, kleine dingetjes, elementjes, rastetjes uh, bij me uit kunnen lezen, waardoor ik eigenlijk een uh, hele strakke maquette heb kunnen maken. En ik heb hier ook wel een voorbeeldje ervan. Het is een plexiglas. Dan zie je dus ook dat er echt bijna geen materiaal meer over is. Maar wel echt exact wat je in je hoofd hebt kan uitwerken. Uh, ik ben Lene van der Wal. En uh, ik ben autonoom beeldend kunstenaar. Uh, dit is mijn Inside Outside Interior. Een hele showroom gevuld met meubels die gemaakt zijn van materialen die eigenlijk onzichtbaar zijn zodra je je huis gaat inrichten. Omdat ze tussen je muren zitten of onder je vloer of enkel alleen zichtbaar zijn in het bouwproces van je huis. Uh, ik heb eerst allemaal schaalmodelletjes gemaakt voor mijn interieur. En die heb ik uitgelezen bij Fabla. En toen ik tevreden was met het uh, juiste schaalmodel heb ik alles uh, laten watersnijden op werkelijke schaal. Zoals je het hier kunt zien. Um, de kukjes zijn gemaakt van underlayment hout en uh, isolatiemateriaal. En de blokken in de kast zijn uh, styrofoam. De touwtje is uh, met metselkoord. En de spiegel is van radiatorfolie. Nou, met mijn adverteren ben ik niet bezig met uh, het nieuwe werken. Het nieuwe werken is een heel actueel thema momenteel in de. Uh, kantooromgeving en de kantoorvormgeving vooral. En um, ja, door technologische ontwikkelingen zie je eigenlijk dat er um, heel veel mogelijk is. Dat je veel flexibeler wordt in werken. Je wordt plaatsonafhankelijk door laptops, mobieltjes. En um, nou, je kan overal gaan werken. En um, uit dat oogpunt heb ik eigenlijk bedacht van zou het dan niet mooi zijn als je ook een openbare werkomgeving uh, kunt creëren die speciaal voor dit doel ook ontworpen is. En daarvoor heb ik het postkantoor gekozen in de Munneke Holm. Heel mooi monumentaal pand, uh, wat centraal ligt in de stad, dus goed bereikbaar is. Ik heb eerst de plattegronden allemaal uitgewerkt op de computer, dus in de Factorworks. En heb die omgezet naar een DWG. Toen ben ik uh, naar het Fablab gegaan, heb materiaal bezorgd, um, MDF. En um, ja, ben eigenlijk, heb het uh, computerprogramma aangezet en ben gaan, uh, gaan lezen, heel makkelijk. Heel, uh, ik dacht eerst dat het wordt heel, heel gedoe, maar het is echt heel simpel. En uh, nou, daar, daar kwam eigenlijk precies dat uit wat ik graag wilde. Alleen, uh, ja, toen kwam ik toch een beetje in de tijdnood. En toen ben ik naar uh, een watersnijbedrijf gegaan, naar John Leusing. En die heeft het allemaal voor mij uh, ja, uitgesneden. En ja, de voordelen daarvan is dat het toch wel heel precies wordt. En het, uh, ja, het, alle elementen die hetzelfde zijn, die, die zijn ook echt hetzelfde. En, het ziet er gewoon professioneel uit als dat je het zelf uit, uh, uit een, een, een uh, foambord gaat maken. Of nu is het mooi uit hout. Het is een heel stevig uh, apparaat geworden eigenlijk. Uh, ik ben Deze Rede Vries en dit is mijn afstudeerproject Nature Study Space. Ik heb het ontworpen voor studenten, zodat ze in de natuur kunnen studeren en, ja, en kunnen genieten van de natuur, terwijl ze worden gestimuleerd door de positieve effecten van de natuur. En, uh, je hebt twee zitmogelijkheden, de actieve zit, zodat je echt actief studeert en de, de relax zit voor in de pauzemomenten. Je kan in de zon zitten, in de schaduw, je kunt alles zelf de keuzes maken. En uh, nou, ik ben begonnen met het proces met uh, het maken van modelletjes. 
Deze heb ik gemaakt in het Vapplat. Die hebben mij uh, heel erg geholpen. En um, nou, uiteindelijk heb ik toch voor een ander materiaal gekozen. Want je kan zien dat het staal is geworden. Terwijl de eerste modelletjes heb ik van hout laten uitsnijden. En uh, die zijn heel erg uh, mooi geworden. Hebben me ja, goed op weg geholpen. Ik heb me bezig gehouden eigenlijk met een nieuwe manier van wonen. Het wonen 2.0. En dat heb ik Common Ground genoemd, omdat uh, het voor de Generation Y is. En uh, voor de Generation Y is het heel erg belangrijk met mensen in contact te komen, te netwerken. Uh, ja, gewoon de gemeenschap is heel erg belangrijk. Daarom ook Common Ground. Het gaat echt om ruimte, om zelfbeschikking. Om... Ja, het gaat om ruimte op een andere manier te voelen en te realiseren. En, uh, dat is uh, het oude EMG silo. Um, het was vroeg gaan gaan opslag. Het werd opgericht in 1908. Ja, het is dus uh, een heel lang gebouw met twee zijgebouwen en een middelstuk. Uh, ik heb dus gekozen om de zijgebouwen te gebruiken om daar de woonunit en de, en de common ground in te zetten. En het middelstuk is daarvoor um, voor, voor gedacht om daar de tuin in te zetten, een gezamenlijke tuin waar mensen kunnen fruit aanbouwen, groenten aanbouwen, gewoon een soort van uh, in de natuur woonkamer. Uh, dit plexiglas of dit acrylic gedeelte heb ik in het vaplab gedaan. We hebben, um, ge, ja, ik vond het gewoon heel belangrijk dat het ontwerp ook te zien is in het gebouw, dus dat je niet alleen maar van bovenin moet kijken, maar dat je ook omheen kan lopen en het van alle zijkanten kan bekijken. Um, het Fablab heeft me daarbij heel erg geholpen, want we hebben hier heel mooie gravuren, ge, ge, we hebben het laten graveren, waardoor er echt een hele mooie sfeer gecreëerd werd en ja, gewoon licht en schaduwspeel ziet er heel mooi uit. Uh, ik heb een, een stamboom gemaakt, naar aanleiding van, uh, van een stamboom die mijn grootvader ooit een keer heeft gemaakt. Uh, ik vond dat ik het op mijn eigen manier kon gaan vormgeven. Mijn grootvader heeft een heel mooi boek gemaakt. Uh, ja, en ik dacht, dat boek om dat over te maken vind ik zonde. Dus dan nou heb ik mijn eigen stamboom vormgegeven. Uh, de vormen zijn naar aanleiding van foto's, uh, waardoor het... Waardoor lijnen zijn ontstaan uh, gebaseerd op de foto. En die vormen zijn dit uiteindelijk, is dit uiteindelijk geworden. En ik heb ze uitgelezen uh, in Fablab met de lasersnijder. Ik heb uh, tekeningen omgezet in Illustrator van Adobe. En die heb ik dan weer omgezet in uh, Corel Draw. En zodoende is die lijn uit gaan lezen op het Fablab met de lasersnijder. En het mooie is aan dit werk dat uh, het heeft geen titel verder. Mensen kunnen zelf uh, bedenken hoe, wat voor vorm het zijn. Dus een alfabet of iets dergelijks. Of een Grand Prix route.